Nissan Juke, costruito per emozionare. Eccoci a Radio Sport 24, speciale calcio mercato. Rileggiamo il nostro sondaggio. Mario Gomez è l'uomo giusto per l'attacco del Napoli? Sì oppure no? Potete scrivere a diretta chiocciolaradiosport24.com o rispondere anche sulla nostra pagina Facebook o anche a pagina Twitter. E noi ne parliamo con un ospite in studio, si tratta del direttore delle relazioni esterne di napolisoccer.net, Antonello Grego, che è qui in studio con noi. Benvenuto Antonello. Ciao Manuel e, allora, e buonasera a tutti. Parliamo subito, andiamo sul tuo sito napolisoccer.net, sì. ovviamente eh, leggiamo tantissime notizie, ma ovviamente la notizia che, che preme più eh, sapere è soprattutto dove andrà Mario Gomez, che è un po' diventato l'oggetto del desiderio sembra del Napoli anche se eh, secondo me sarà comunque difficile che arrivi eh, se non parte Cavani, sei d'accordo? Certo, sì ovviamente la riconferma di Cavani è una chiave di volta per tutta la prossima stagione per la campagna acquisti del Napoli, però Manuel io volevo sottolineare proprio questo, a differenza di qualche stagione fa adesso i nomi che eh, orbitano attorno alla campagna acquisti del Napoli sono di alto livello Mario Gomez è sicuramente un attaccante che dovesse andare via Cavani potrebbe avere un ruolo importantissimo nella, eh, nella squadra napoletana logicamente il gioco non sarebbe più quello espresso negli anni passati, il gioco d'attacco perché Mario Gomez è un uomo d'aria e non di grande movimento come lo era Cavani Ecco, oh, si parla tanto di De Laurentiis e soprattutto della famosa clausola rescissoria di Edinson Cavani, ma secondo te De Laurentiis cederà a Cavani solamente dietro la, il pagamento di, di tutta la clausola rescissoria di 63 milioni di euro ci potrebbe essere qualche contropartita importante perché parlavamo prima di Mario Gomez ma dicevi tu che ci sono tantissimi altri giocatori eh, top player che stanno un po' sì. girando tra i nomi possibili ecco oltre a Mario Gomez chi vedi come possibile contropartita se casomai De Laurenti dovesse ripensarci io senso. credo che tra Zeco e Mario Gomez dovrebbe uscire il nome per uh, caricarsi l'attacco di, del Napoli uh, non credo tanto in, uh, in Torres anche se è un pupillo di Benitez perché comunque uh, non ha alle spalle diciamo, grandi risultati nell'ultimo, nell'ultimo periodo è partito molto forte qualche anno fa e poi a man mano ha fievolito le sue prestazioni il Napoli ha bisogno di un nome importante che sappia trascinare Benitez è un uomo che sa scegliere comunque gli uomini De Laurentiis dal canto suo punta fortemente su Cavani l'ha detto, vuole che rimane Cavani avrebbe voluto il Real Madrid che non può permettersi il pagamento della clausola rescissoria né ha da mettere in cantiere delle contropartite che possono essere utili forse Ti, per ti chiedo cui... però, secondo te, a prescindere dall'attacco qual è il reparto maggiormente da rinforzare del Napoli? Ma io penso la difesa innanzitutto e comunque, la, e comunque il centrocampo va attenzionato perché insomma abbiamo visto che il Napoli ha avuto delle difficoltà non indifferenti con la Rosa nel, nello scorso campionato. La difesa comunque tecnicamente va assolutamente rinforzata perché è quella che soffre meno proprio sotto questo punto di vista. Bene, ti ringraziamo Antonello Greco, direttore delle relazioni esterne di napolisoccer.net per essere stato con noi a Radio Sport 24. Grazie Manuel. TTT Lines, il nostro ponte per la Sicilia finalmente è realtà. 